Das ist Freestyle mit dem besser sensen viva moderator Storm, Scopeman und Star Wars an den Rädern aus Stahl. Und äh, wir haben heute eine England-Spezialsendung, wo wir für euch bei der Release-Party von Son of Noise in London mit dabei waren. Außerdem haben wir noch ein Feature über Goldie. Über Goldie. Und wir haben den Mann DSL aus Wien bei uns in der Sendung. Ah, jetzt gucken wir uns erstmal das erste Video an. Gibst du mir auch einen Kuss? Nein. <lacht> Eigentlich wird auch in England der Hip-Hop durch ethische Minderheiten bestimmt. 
Dazu gehören auch die Pakistanis und Inder, die eigentlich zwar einen englischen Pass haben, aber trotzdem zu Minderheiten gehören. Äh, nennen wir nur mal ein Beispiel Morgan Khan, der damals die Street Sounds Compilations ins Leben gerufen hat, die ganze Elektro-Serie der UK Fresh 86 gemacht hat, die größte Hip-Hop-Veranstaltung wahrscheinlich, die je stattgefunden hat in Europa. Deshalb haben wir jetzt eben auch die Asian, Asian Dub Foundation gezeigt und zeigen gleich die Kalifs, die aus Manchester kommen und auch Pakistanis und Inder sind. Jetzt die Kalifs, bei The Joint. Jamming, getting down to jazz rhythm and blues and roots. 
But now I'm in hip hop sporting the black boots In 93, a continuation of the beats for my rhyme skill Down with this nation of rap And I'm a true representative like Billy and Mysterious K voice And there it is, it's a debut world premiere And all that, I'm all that, got no attempts to tread back Cause all I needed was time to realize what I had So like James, cause I'm that bad Confident and built up, just give me a beat that'll slam And I like the little bitch up Dedicated to the ones who thought I had no rhymes And no skills, just a waste of time I got it going on, erasing mistakes that I made in the past Like a flash, I'm coming back fast For the real rap's hopes will endeavor I'm making the real hits rap fans remember So catch a whip of the funk, cause I unfold Cause I won't flinch, cause I got soul and I won't flinch, cause I got soul and I won't flinch, cause I got soul and I won't flinch Cause I got soul and I won't flinch Cause I got soul and Progression is a must so I flip And just like Daz I'm on some new improved shit I'm getting better and better and better On point with the topic Listen as I drop this Flowing in motion I'm hitting with soul licks The super calibram I my words and adjectives Get this when you pop to your local stores Cause I'll be getting my props Yeah for sure Woo damn Can I get a witness Right now Cause I pop like a syphilis MCM in the rear With the back rap flows Like a run tap Lips like an acrobat Styles will change And be rearranged Cause it's in me, season that pop cause it's waxy You know that stuff made for the charts and the mindless In any of my jams you'll find none of this Deep controller straight from the heart you dig Through your system right to the cork of it Nothing but black rhythm forever in bold So I won't flinch cause I got soul land 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 I won't flinch, cause I got soul land. auf der Couch ist DSL aus Wien, Österreich. Ja, hallo. Ähm, er ist ein DJ und er hat eine super lange Vergangenheit. Du hast zum Beispiel, glaube ich, in Österreich damals das äh, Save the Vinyl Movement ins Leben gerufen oder so. Ja, wir haben das in Österreich, also in Wien, schon vor drei Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen, die Save the Vinyl Kampagne und äh, die sehen wir auch hier an der Jacke. Das war unser Logo. Aha, das ist äh, das ist Original Wiener Save the Vinyl Logo. Genau, und das äh, die Kampagne war, das Ziel der Kampagne war, dass sie diese Anliegen des Schutzes der Langspielplatte oder ja. des Vinyls eben eine breite Öffentlichkeit finden. Und das hat das auch ist gelungen, ne? hervorragend geklappt, weil mittlerweile international auch schon bei, auch ja. in Deu bei deutschen Labels ist auf verschiedensten Plattencovern äh, sind die Logos drauf auf oder auch Fall. andere Logos oder schützt die Rille und wie man sieht, hat das irgendwie international gegriffen. Genau. Du machst noch viele andere Sachen. Du hast zum Beispiel auch ein Soundsystem, mit dem wir mal durch die Gegend gehen. Ja, ich habe mit, mit meinem Kollegen Sugar B, der ist leider nicht da, jetzt haben wir mhm. gemeinsam ein Sound. System, das heißt Swamp Park Radio. Ja. Da ist es das Logo. Das haben wir, glaube ich, auch schon also überall, durchgesagt. Überall, wo man das Logo sieht, da ist äh, Swamp Park Radio. Aha. 
Und das ist eben so ein äh, selbstgeschnitztes Soundsystem mit den weichsten Bässen von überhaupt. Aha. Und dieses System, das können wir dann in unseren Bus hineinladen. Und mit dem Bus waren wir schon zwei Sommer lang auf Tour. Sind überall durch Österreich, Deutschland und Schweiz getourt. Ja. Und überall, wo es lässig ist, da bleiben wir stehen. Äh, bauen das auf innerhalb von einer halben Stunde. Und dann gibt es sofort Disco und äh, gratis Eintritt. Party im Gange. Okay, du hast auch eine Radioshow in Wien? Ich mache auch eine Radiosendung auf dem Sender FM4 in Österreich und das ist eine zweistündige Hip-Hop-Sendung live, wo man auch anrufen kann, anrufen und freestylen mhm. und so weiter. Und ihr featured internationale Wir featuren Sachen Wir internationalen Hip-Hop, mhm. äh, also das, das Hauptaugenmerk liegt auf East Coast, aber wir spielen auch österreichische Sachen, auch deutsche Sachen. Ein bisschen Frankreich, ein bisschen England. Alles klar. Also überall, also für alle alles, Leute, die Promo-Platten verschicken, alles, was gut ist. Direkt an den Mann alles ISL. Uns, ja. ähm, hast du eigentlich auch Auftritte in nächster Zeit hier geplant, im deutschen Raum irgendwann? Mit dem ja, ich habe das geplant. Äh, nur ist es so, dass ich die Termine noch nicht weiß. Also ich plane im Juli nach Hamburg und Köln zu kommen, vielleicht auch Berlin. Alles klar, dann gibt es jetzt erstmal deinen Wunschclip. Du hast äh, dich durch unsere Liste geschlagen. So. Was hast du dir gewünscht? Äh, mein Wunsch ist von KRS One, den ich ganz super finde, immer schon seit den ersten Beginnen. Äh, KRS One loves gonna get you. Yeah.
it, but I'm still in it. On top of that, I'm in it to win it. I can't believe that Rob would diss me. That packet, that punk, he's sore for sissy. I'm driving around now with three of my guys. The war is on and I'm on the rise. We roll right up to his favorite hangout. Said hello and then the bullets rang out. Some fired back, so we took cover. And all I could think about was my brother. Rob jumped up and began to run. Busting shots, hoping to hit someone. So I just stopped and let off three shots. Two hit him and one hit a cop. I threw the gun down and began to shout. Come on, I got him. It's time to break out. But as we ran, there were the boys in blue. Pointing their guns at my four-man crew. They shot down one, they shot down two. Now tell me what the f*** am I supposed to do? Okay, wir sind in der England-Spezialsendung und wir haben jetzt für euch ein Video aufgetan von uh, Deliverance. Das Ding ist Dead Funny, sie haben es selber gedreht mit so einer offenen Kanalaktion. Aus Brighton sind die Jungs, waren auch schon ein paar Mal hier auf Tour. Okay, was soll ich noch anders sagen? Check das Ding ab. Deliverance mit Dead Funny. Yeah, you know that. Break into the beat of a b-boy rap track. We don't quit to hit the 
stereotypical villains that cause us to rock rhythms. Understand what we've created, wait the dead yet we're underestimated. On our course with the force of the furious to keep them curious. Get funny when you see the games we play, rules we make up and change every day. It's getting strong, stronger as I carry on. Another overkill track that they need tonight for nearly a decade past the repetition. We saw the break setting for the competition and the mad train brain play always stays a place the ways of the dark days with the frown i'm living that life of a clown not going down like a groove from a nowhere town which bullshit advice always sounds the same it's the opposite of funny with a force of fame school mass school crash school to flash true saying seeing the ways of being to let you know we desire a baptism of our in realness on a day-to-day -day basis we got to face ignorant perceptions we arrange and correct to start the one to get badder check for decrew the mainstay gets madder madder Als nächstes zeigen wir euch jetzt das Feature von Sound of Noise, was Mecca Hive für uns gemacht haben. Und äh, Storm war auch bei der Party mit dabei, bei der Release Party. Erzähl mal, wie das da gelaufen ist. Die Party war super Sahne und das Schönste daran war eigentlich, dass alles gegroovt hat den ganzen Abend lang. Es war also nicht diese typisch deutsche Mentalität, wir sind die Roboter kraftwerkmäßig vor der Bühne stehen und warten, ah, was kriegen wir jetzt geboten, sondern alle Leute haben richtig Action gemacht mhm. da. Es war ein, äh, ein schön gemischtes Publikum, 50% Frauen, 50% Männer kann man ungefähr sagen und nicht so wie hier, dass 98% Männer da sind und mhm. 2% Frauen und du richtig suchen musst, um vielleicht irgendwo ein Mädchen zu finden, mit dem man vielleicht ein bisschen groove oder ein bisschen flirten kann. Es waren ziemlich viele namhafte Leute da, wie DJ Business, Pogo, hatten wir auch schon mal hier im Studio DJ ja. Business. Dann waren aus, aus Bournemouth, waren äh, Second to Nanda, die auch schon mal im Sound of Noise. Und so. Dann uralte Breaker, also von der Old School noch, Danny Francis, ich weiß nicht, ob die Leute hier kennen. Mhm. Super geiler Locker und Popper, die Party war super geil. Alles klar, wir checken jetzt erstmal den Beitrag ab und dann wissen wir auch mehr, wie sich die Platte von Sound of Noise anhört. Yeah, so, I'm DJ Matter. I'm Sun, DJ Renegade. q up and we are... Son of noise. noise! And you're at our album launch party here. Maximus, Maximus Soul Kitchen <laughs> in London. Join us and you'll have a good time. Yeah, come inside. Come inside. Come, come on. Come on. Come on. Come on. Follow us. Come on. 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 We got the graffiti, break dancing, we got hip hop right here in London, man. Where's the trainers? Where's it? 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 Where's it?
metaphoric forms Indiana Jones could not translate A radioactive rhyme dust covers the landscape I scrape away the industrial shiny polished surface To reveal shallow whack rappers Rapping only for cash Fortress equals worthless Strike the mic and ignite Rappers are keeling over when the feel a deal I dealt There is no more real than me Real myself and I wonder why, why? From under the ground I cause earthquakes thunder Tornadoes, tidal waves Natural disasters above a name Zip up hurricanes <laughs> Album, we released the 12 about a year later, then we spent most of our time touring around Germany and Europe. Um, we had no deal, we did a single, we had no deal, and then we hooked up with, with Community Records in Germany, run by, um, I can't remember his name, it's not important. <laughs> not really. Run by a guy called Ansgar, and basically we gave us a chance to do a second album, which is what we're doing now. So basically we've just been touring and just learning our stuff on the road. Getting to know the European scene, which is where we think hip-hop now, the heart of hip-hop really has moved to Europe, it's not in London anymore. Rap, I'll tell you what, rap is dead over dead, here. Dead. Rap's rap dead. Is dead. Could, but hip hop, but we want to try and bring the whole culture of hip hop back. I think the only way you're going to get hip hop to survive is by reintroducing the graffiti and the breakdance and making the scene live again because rap on its own is dead. <laughs> Jungle over here is, is blown up big. Jungle is taken for every other music scene didn't do. Jungle is independently, running independently, and it's making money. No right what, now, Sun and is about duckies in pockets. No, <laughs> no matter what anyone else says, Jungle is still a British sound. Yeah. No, it's not an American thing, it's a British thing still. So if we're going to do it, it's still a British thing. Like so I we said, can music do. is can. music. Don't curse right. off music because you don't know what you're doing. <laughs> We hope to do things in the future. I mean, I'll speak to Storm Mary. We hope to do something with Cora E in the future. And I know she, I think she wants to do something with us. No remorse. We're connected up with Mike Force, No Remorse as well. We're doing a track with. So we're doing a lot of pro European stuff from here to Europe, which is good. We think it's good. <laughs> First time in about five, six years, would I say I'm right, got it breaking? Yeah. Graffiti, graffiti and hip hop have been together in one place in London for about five years. And Son of Noise, the true bastions of hip hop, <laughs> have done it again. <laughs> Wir wollen euch ein neues Magazin vorstellen. Das Buff Magazin. Issue Number One aus Köln hier. Es ist super fett, was die hier für, für Bilder drin ja, haben. Mann, Köln ich weiß gar nicht, woher die herkommen. Guckt ihr so, das gut rein da oben, Mann. Direkt auf der Mitteldoppelseite, damit ihr das auch rausnehmen könnt als Poster. Es ist zwar alles schwarz-weiß, aber ich möchte echt nicht wissen, woher die die Bilder haben. Das sind Nachtaufnahmen, Junge. Ja. Dabei gewesen. Alles klar. Ähm, das erste Plakat bzw. Jam von Plakat, was wir ankündigen, ist das Summer Jam in der Walzmühle am 10.06. mit den absoluten Beginnern. Knights of Base, Boxstyle Bern. Super geile Beatboxer sind das aus Bern. Boulevard Boo und Torch, Königsdorf Posse aus Köln, Unique Wizards sind da, OCP Crew, Kinder der Zukunft, Bern City Breakers, Basel City Attack, Fanatic Moves, Bomber und Gizmo sind für Graffiti zuständig. 
Also seid dabei. Ja, Was haben wir von dir noch? Dann gibt's hier Jazz Hip Hop mit Pam. Und Pam meets Barbara Namtara am 10.06.95 im Café Abendnot in Hof. Alles klar. Das nächste Ding ist das hier äh, im FBZ Braunschweig am 9.06. treten nochmal die absoluten Beginner auf. Massive Töne, Raid, lyrische Präsenz. Breakdance ist äh, Deathstyle, Rockers dabei, Graffiti machen. Schauen wir mal. Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Das bedeutet, das so ist keine Gruppe, das wissen Sie selbst nicht. nicht. Genau. Am 10.06. findet in Hameln im JUZ Regenbogen die super fette Barbecue Hip Hop Jam statt. Klasse das ist kein Plakat. Flyer, sondern das haben Sie uns einfach so als Fax geschickt hier. Genau, also lasst euch nicht verunsichern. Und äh, Open Microphone und, und Jam. Was sehen wir jetzt als nächstes? MC, uh, MC Mello mit I Hear Voices. Yeah.
me say some boy pack up the gun in the way you a play We go wild, tit 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 It not the dance but we physically fit And the links when you a mix We turn with it, tit 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 Co 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 Me say some boy pack up the gun in the way you a play We go wild, tit 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 It not the dance but we physically fit And the links when you a mix We turn with it, tit 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 Co 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 Me say some boy pack up the gun in the way you a play Wenn unsere Sendung diesmal schon zu 98,2375% aus England besteht, dann darf auch wohl oder übel Jungle nicht fehlen. Das ist aber auch nicht irgendein Jungle, den wir jetzt featuren, sondern es geht immer nur um Goldie, der schon 1983-84 Covent Garden in London abhing und da gebreakt hat und später war viel mehr durch seine Graffitis bekannt wurde. Ja, der ging nach New York und äh, hat mit Bio und Brim gemalt, alles Zulu Nation, ist dann nach Miami gegangen, hat da komische dubiose Geschäfte gemacht, dann wieder nach England zurück und ähm, ja, dann hat er angefangen Jungle zu produzieren, ist jetzt einer der famesten Jungle Produzenten, hat auch letztens äh, einen Ice Cube und Dr. Dre Remix gemacht, dadurch ziemlich bekannt geworden, Mecca Hi-Fi, er hat mit ihm gesprochen und er erzählt uns ein bisschen über seine Hip-Hop-Vergangenheit. For me, UK culture never really picked up on anything of its own. It was always looking overseas for American influence, you know, waiting for it. Um, and I think it was really important looking at people like Brim and Bio from TAT and, and looking at Subway Art, like every kid did in Europe. You know, any b-boy who never looked at Subway Art or watched Wild Style wasn't a b-boy, do you know what I mean? It's yours! The situation before when we were importing hip hop and importing bambata and importing all these things, we had no problems on the streets of the UK. It was all very nice. You 
know, I wanted to be a b-boy so badly till I absorbed that lifestyle and I am that lifestyle. And then you start to, you know, shit starts to happen and you start to get wrapped up in a lot of dark areas and a lot of things start happening, but it's all part of that lifestyle. You've got new school people in Europe into hip hop. If I take them out of Europe and I drop them into to my boys club, 183rd Street, Miami, downtown, drop them right in the place, they'll feel out of place, but they want to get into it, but they're into hip hop and say, well, there you go, there's hip hop for you, get into it. At the booty club, with the shaker booty club, with the girls, with the pussies and the shit, and like everyone with the dollars, you know? And all the niggas would turn around and look at them funny. How would they feel? You know? Because they want to be like that in this, in this made up European, you know, this made up European hip hop community. They want, to, they want to say that that's that and want to diss everything else. They're going to have a different attitude. It's yours. You can take old school loops and bring them back up to date and kind of reminisce and take those beats and continue to do so. And in the same way that Jungle has done the same thing and taken things even further by the loop itself. And it's not about just taking the loop and saying, okay, oh, there goes that old jam. It's about taking that loop and turning it around and making wild style out of it. 63, officer needs assistance, possible 187 at corner of Crenshaw and Sentry. We take from a generation of people sampling, you know, sampling, taking things. You know, in the same way that I looked at graffiti, I took graffiti, but what did I do with it when I took it? Did I turn it around and give it somebody, give it something back? You know, and that's what jungle is for me. You know, we take beats, information, beats, and we take it and we turn things around. We put it back and say, there you go. And we recognize those styles. If people don't recognize those styles, then that, that you know, they can't deal with it. That's cool with me. Feel the hand of the dead body. You best to free your mind before I free my nine and stop fucking with these booty to pop or feel my hot rock. You best to free your mind. Close friends who have been like, you know, always like, nah, G man, I'm not, I'm not into jungle art. I can't hear that. I'm like, nah, they're starting, they're starting to listen this year. And like, this year alone, they're like, fucking. I see them at the club, and they're like, fucking yeah, man. Because they all thought, you know, we dance to this music like this, and it's like, yo, motherfucker, just can't you hear the bass? Just that, you know. And like, they kind of get into that when they hear the ice cube thing. It's like, yeah, man, I'm fucking, I'm really into that shit, man. But like, why isn't everything else like that? Well, that's just. That's just that. That's just one area, one style. You know, more b-boys are influenced through that music. We'll get into that shit. You know, Andy C, Gache, they're, they're like, you know, they get props from me because they're like fucking, they're people I aspire, look up to, you know? And whether or not I'm older or not, I'll always look up to them because I'm going to stay right there. I'll stay looking up. I'm not going to look down on people and say, yo, you know, like, yeah, cool, that's not, nah, yeah, right. You know, because I will always learn. You know, I learn from the artists on my label. You got fucking kids on my label, 17, gangsta lean, fucking lethal loops. I'm like, damn, shit, did you know how bad this is? He's like, I want it to be like you, and I'm like, carry on, man, carry on, motherfucker. Developed, it was the nearest is the nearest thing for us culturally that we do have an ID now. You know, we don't just look at European music and look at American music. We look at music just developing from other areas. And 
the thing about it is that when we listen to certain beats, the guy could be black, he could be white, he could be pink, he could be yellow, it doesn't matter what he is, but that sounds right. Stunde fast schon wieder um. Tja, wir sagen jetzt mal Tschüss. Äh, ach nee, halt, du wolltest noch was erzählen von London. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass selbst auf der Sun of Noise Party in London, ich meine, was eigentlich wichtig ist, dass man noch, vielleicht noch erwähnt, dass London die Stadt des Jungles ist und Jungle in London entstanden ist. Und naja, wie auch auf der Sun of Noise Party wurde dann auch ein bisschen Jungle gespielt. So die drei, haben auch selber schon eine Jungle Platte gemacht, die Jungs. Hast du schon mal erzählt? Sons of Noise. Äh, sind sie das selbst oder ist das vielleicht eine andere Gruppe? Style Wars hat mir erzählt, das sind Sun of Noise. Wann hat er dir das denn erzählt? Äh, jetzt sag ich genau, auf alle Fälle so, haben sie halt noch drei, vier Jungle Tracks gespielt auf der Party. Aber überhaupt auf der Party war es super geil, dass die Breaker, die auch da waren, dass sie nicht diese typische Mentalität, so wie jetzt, äh, naja, vielleicht in anderen Ländern auch, so einfach hinsetzen mit Silikonspray in der einen Hand und Hetzbemütze in der anderen und sich erstmal ausstretchen und sich erstmal warm machen, sondern man wird halt durchs Grooven wird man warm. Und äh, ja, selbst durchs Grooven wurden wir noch nicht richtig warm. Wir sind dann in so einen Nebenraum gegangen, haben dann da ein bisschen gebreakt, damit wir die Leute auf der Tanzfläche, dass wir die noch ein bisschen alleine lassen und damit wir die in ihrem Groove nicht stören. Als wir dann aber auf die Tanzfläche wollten, um zu breaken, da war dann plötzlich Reggae Hour. Also hatten wir noch drei, vier Lieder Zeit, um uns auch richtig anzuheizen, um noch richtig Action zu machen in diesem Nebenraum da irgendwie. Obwohl schon viele Leute geklatscht haben und so. Und die 